Okay. So, kung nag-connect na sila kanina, no? Dito naman tayo ngayon sa next port ng ating gagawin. So, dito, i-click natin itong port na ito, yung server manager. So, lalagyan natin ito ng roles. Okay. Ano ba yung mga roles na yan? Yung mga kayang gawin ng server PC natin. So, click natin. Roles. Okay. Set roles. Natin. Meron tayo nakalagay file service kasi naglagay tayo ng file service kanina. May nag-connect tayo. So, add roles tayo. Next. ADDS yung hahanapin nyo. Ibig sabihin ng ADDS is Active Directory Domain Service. So, check natin yun. Then, it is always required sa unang gamit natin. So, adequate features. Ano yan? Next natin. Next, install. Okay. Iintayin nyo lang matapos itong port na ito, after yung installation, gabi naman natin yung next is yung DC promo. Okay. Para magkaroon tayo ng sarili nating DNS or domain name. Ano ba yung domain name? Yun yung ito sa Facebook, yung www.facebook.com that is domain. Okay? So, sa likod ng domain na yun, may IP address kasi yun. Okay? Imagine nyo lang anong kagandahan ng DNS. Saan hmm? yung manggagaling IP? Galing yun mismo sa device. Pero ito, domain name tayo. Okay? So, pangalan yun, ang gagawin. Imagine nyo na lang kung IP address ng lahat ng pang-search nyo sa online. Gano'ng karaming number meron. Kasi gano'ng karami yung kakabisado yung mong number compare sa kinakabisado mong words. ba? Diba? So, ayun yung kagandahan pag meron kang DNS. So, ito ngayon, close na natin. So, meron tatlong way para makapag-add ng, makapag-activate ng, ng DC promo. Yung isa is, yung i-click natin to Active Directory. Pag-click mo yan, lalabas to, yung run the active directory domain service pwede naman dito start then type mo rito dc promo lalabas sya meron pang isa is windows r dc promo dot exe lalabas din sya okay so nasa inyo kung paano yung way na gagamitin nyo tatlo yung way na pinakita ko no? pwede nyo gamitin lahat Okay, so click ko lang ito. Ito na yung gagamitin ko. Kasi yung nakikita nyo sa screen. So, natin. Next. Next. Automatically. Correct. So, next. So, kaya tayo yung existing forest. Gagawa tayo ng bago So, create a new domain in a new forest. Next natin. FQDN means fully qualified domain name. Okay. So, for example, okay, ito is cdsgacss.com Next natin. Nalagyan ko ng .com. Pwede mo mong .local, .net. Kayo, bahala kung ano gusto nyo gawin. Pero dapat, it is a fully qualified domain name. So, para sa akin, mabilis kasi .com. Okay? So, dito, kung meron ka pag-ipilihan, Windows 2000, Server 2003, Server 2008, I rather always choose yung pinakadulo. Kasi, sakop niya na yan. For example, ito, 2000. Wala yung features niya. 2003, in-upgrade yung 2000. 2018, in-upgrade yung 2003. Eh, syempre, kung nandito ka, in-upgrade yung 2008, diba? So, kung kayo pipili, palagi, lagi yung natatandaan, yung pinakadulo na yung kukunin nyo. Kasi yun yung pinaka-updated. At kompleto ng, ng laman. So, next, Next. So, meron tayo dito, delegation. So, dapat dito ay mag-yes. Okay? So, ito yung mga delegation niya. So, kung ako sa inyo, yoko na hindi ko na i-change to para hindi kayo mahirapan. Next is, dito, yung password natin is para hindi kayo magkalito dito sa pagpa-password. Lagi gawin nyo na lang unified yung password nyo. Single na lang siya. Iisa lang yung password from login yun sa lahat ng access. So, uh, ang gamit natin is admin 
admin 108. Take note guys, pag kayo yung nagalagay ng password, dapat yung password natin palagi is kumpleto. Merong small letter, may capital letter, may special character, numbers. So, yan po dapat yung meron. So, dito yung, sa ating case, meron tayong capital, meron tayong small, meron tayong number. Okay. So, next. Next. Then, click lang natin yung reboot on completion. So, habang hinihintay natin ito, para tapos yan, magkakaroon, mag-restart siya ng pusa. Okay. Pusa na okay. Is, kasi hindi ka mabuborin eh. Ah, Nag-install kang ganyan. Pwede kang magawa ng table. Pwede kang mag-assemble sa assembly habang hinihintay mo yan. Ayan. Ayan, makita nyo nag-apply pala. So ngayon, pag control alt delete natin, then meron tayong ADDS, di ba? Ay, nagawa na tayo ng, F, ng, ng DC Pro mo kanina. Titignan nyo ngayon, nagkaroon ng pangalan, CDSJCSS. Ito kasi yung FQDN natin or fully qualified domain name natin. Ito na yung DNS. So later on, pagtapos na ito, naset up na natin yung server natin, magiging ganito na rin yung sa ating client mamaya. Sa DC promo ginagasan ito ba? Sa DC promo ito. So admin, 1, 2, 3. That is our password. So enter lang natin. Nagkita nyo ngayon, welcome. Then i-apply nyo lahat kung mga nangyan. Applying user settings. Okay, so doon na natapos yung pag-create natin ng DC promo. Okay, ng ating, ng ating FQDN or DNS natin. So, para makita nyo kung totoo na lagyan natin, makita natin, may lalabas dyan na. Pinaglalagyan. So, kung huwag natin hintayin, kika natin. So, close na rin ito. Tingin-tingin natin. Hindi mo dahil nag-click ako. So, rows natin. So, nakita niya meron tayong DNS. Okay. So, meron pa ng DNS server. So, ibig sabihin, pwede nang kumunek. Hindi na work group gagamitin ng mga client mo may gagamitin nila para makakonect sila sa'yo is yung DNS mo. Okay? So, close na natin yan. Tapos na tayo sa ating DNS. 